നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് കുപ്പിയിൽ വെച്ച് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കമ്പാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടിപ്പം രണ്ടാഴ്ചയായി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദമായ രീതികൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ഓപ്പർ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ഹോബികളായ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള ചില രീതികളും തേനീച്ച വളർത്തലിൻ്റെ ചെറു തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസും പിന്നെ മീൻ വള മീൻ വളർത്തുന്നതിൻ്റെയും മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെയും ആയ വീഡിയോസും എൻ്റെ വീഡിയോസും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഹോബി അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് കവർ ചെയ്യാൻ മാറ്റുകയാണ് നോക്കൂ ഇത് ഓ ഇത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കമ്പായിരുന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഞാൻ ഇളം കമ്പാണ് വെച്ചിരുന്നത് അത് മൊത്തം കിളിർത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കിളിർപ്പുകളാണ് കൃത്യം ഇത് രണ്ടാഴ്ച പ്രായമേ ആയുള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നാരകത്തിൻ്റെ കമ്പായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരി മൂത്ത കമ്പാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് അതിനും ഇലകൾ വന്നു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇലകൾ വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇളം കമ്പുകൾ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി കിളർക്കുന്നതായിട്ടാണ് മൂത്ത കമ്പുകൾ വെച്ചാൽ സ്വൽപ്പം താമസം വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇളം കമ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലകൾ തഴച്ചു വളരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഈ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് തന്നെ എയർ ലെയറിങ് കുപ്പിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുറിക്കകത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഈ കമ്പുകൾ ഉണങ്ങി പോകില്ല സാധാരണ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മഴ കുറവാണ് നല്ല വെയിലിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കമ്പ് ഉണങ്ങി പോകുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കുന്ന ഭാഗത്തെ മണ്ണ് ഉണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു കിളർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ വരെ എയർ ലെയറിങ് നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ നല്ലപോലെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിജയം സാധ്യതയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനും ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കുപ്പിയിൽ വെച്ച് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്താൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് ഒന്നും അറിയാത്തവർ ചെയ്താൽ പോലും വിജയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓറഞ്ച് നാരകം റംബൂട്ടാനെ പിന്നെ പ്ലാവ് ആഞ്ഞിലി അങ്ങനെ ജാതിയെ സപ്പോർട്ട മരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും കമ്പുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചാമ്പ പുളി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഏതിൻ്റെ കമ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതി ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വിശദമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാന ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു അരളിയുടെ കമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആദ്യം ചെയ്ത സമയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറി നോക്കുക അരളിയുടെ കമ്പ് എത്രമാത്രം വേരുകൾ വന്ന് എത്രമാത്രം പൊട്ടി കിളിർത്തു എന്ന് മുറിക്കാത്തിരുന്നിട്ട് പോലും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഐഡിയ ട്രൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഈ രീതി ചെയ്ത് നോക്കുക നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കും ഏതൊരു കമ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോഴോ മറ്റോ നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായ ഒരു കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മരം കണ്ടാൽ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് അരി പറക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശീലം പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാൽ നൂറ് ശതമാനമോനും അത് കിളിർത്ത് വരൂ കിളിർത്തും കിളിർക്കുമെന്ന കാര്യം
താഴ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നും പലർക്കും സംശയം തോന്നുന്നു താഴ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ കമ്പിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച കമ്പാണ് ഇതിലെ ജലനഷ്ടം കമ്പിനകത്തെ ജലനഷ്ടം വന്നിട്ടാണ് പല കമ്പുകളും ഉണങ്ങി പോകുന്നതും കിളിർക്കാതെ വരുന്നതും അപ്പോൾ ആ ജലനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചോട് വശം നമ്മൾ മണ്ണിൽ താത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ജലവും മറ്റും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ കമ്പ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം സെൻട്രൽ നമ്മൾ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് വേര് കിളിർക്കുകയും ചെയ്യും കമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങി പോകില്ല ഒപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് മൂടുന്ന അതിനാണ് കുമ്പിടിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ആർക്കും ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തേനീച്ച് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും മീൻ വളർത്തലും മീൻ പിടുത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരി